Друга неділя вересня в Україні традиційно присвячена танкістам. І хоч нині в українських збройних силах і в країні загалом складні часи, військовослужбовці 17-ї окремої танкової бригади вирішили таки відзначити своє професійне свято. Урочистості пройшли в гарнізонному будинку офіцерів. За часи проведення антитуристичної операції у військовій частині за півроку в секторі в Луганській області не було ні одного загиблого танкіста. Тому я вважаю, це дуже важлива складова сухопутних військ Збройних сил України, яку необхідно подальшому розвивати і вдосконалювати. За час проведення антитерористичної операції на Сході України криворізькі танкісти зарекомендували себе найкращим чином, додав Олександр Салтицький. Дуже високий рівень підготовки, дуже, скажімо так, з великою шаною відзиваються про них особовий склад територіальних батальйонів оборони, 169-го навчального центру безпорадально переді мною колопотали про присвоєння досрочних чергових сіпрових звання екіпажам, так як вони дуже успішно і на високому рівні виконують свій обов'язок. Криворізьких танкістів привітав секретар міськради Сергій Маляренко. Кращі бійці отримали нагороди різного рівня. Звісно, зараз особе час, і наші хлопці винуждені показувати те, що раніше вони оттачували на вченнях. Но, тем не менее, они достойно защищают нашу Украину. И недавно вот вернулась часть этих ребят на побывку, скоро опять уезжают. Мы хотим воспользоваться и поздравить всю нашу танковую часть, ветеранов, всех танкистов с их праздником. Урочистості з нагоди Дня танкіста продовжилися святковим концертом за участю зірок української естради. Сьогодні для нас це буде вже 55-й, можна сказати, ювілейний концерт для української армії. Це єдине, що ми зараз, як музиканти, можемо зробити для нашої країни. Ніхто війни не хоче. Цю війну придумали не ми, не українці. Ми на своїй землі, ми живемо мирно, ми толерантна нація, ми всіх поважаємо. Я знімаю шляпу перед ними. Я думаю, коли буде загальна мобілізація, в мене так само опиниться зброя замість мікрофону. Я не буду думати, чи там в мене троє дітей, чи буде четверо, неважливо. Я все одно піду, бо моїм дітям в цій країні жити.